dit is cool. Cultuur Open Mic, zowel in Suriname als in Nederland. Uw verhaal vertellen, bel of app naar 880-2940 of 06138-38750. Tot dan! Welkom kijkers bij een nieuwe aflevering van Cultuur TV. Welkom in Sweetie Serang, 17e rijkste land van de wereld. Ik ben de president van de koning. Ik ben de president van de koning. Wel meneer McDonald, wij moeten u feliciteren. We hebben een koning. Suriname heeft weer een koning. Ik kan me nog heugen in de slaap van de koning Willem I. Of van Benin. En nu hebben we weer een koning. Meneer McDonald, welkom bij Cultuur TV. Fijn om je weer te hebben na een Kitty Kotti. En een Kitty Kotti werkelijk, want de afstammelingen van de Afrikanen hebben een koning. Uh, goedemorgen, goedemiddag, goedenavond. Uh, kijkers en luisteraars van Cultuur TV. Uh, alle kijkers en luisteraars in binnen- en buitenland. Uh, Mako groet. En zoals u weet, uh, in mooie woorden die zijn niet waar en ware woorden die zijn niet mooi. Gaan we de dingen gewoon waarachtig zeggen. En ook al zijn ze niet mooi, gaan we ze zeggen. Want uh, voordat ik met uh, de beantwoording begin van uw vraag, uw gestelde vraag, wil ik, uh, vraag ik de ruimte om de ouders, familieleden, broers, zussen, de naam, uh, heb ik jammer genoeg niet, maar van die jonge man, die scholier, die uh, is het gisteren gebeurd, of eergisteren, eergisteren toch? Ja, die het leven heeft gelaten tijdens een vechtpartij, steekpartij, ik, uh, ja, gelooft u me, als vader, grootvader, uh, doet het me wat. Ja, en uh, het kan, zal maar je kind wezen, je kleinkind wezen, je neefje wezen, uh, ik weet niet. Ik uh, ben zo bedroefd om dit soort dingen. Omdat ik dus vind dat uh, er tot nu toe bitter weinig aan wordt gedaan. Kijk, je gaat situaties nooit helemaal kunnen uitbannen. Maar je kan situaties wel tot beheersbare proporties brengen. Persoonlijk vind ik de controle op die scholen... Want dat is het ministerie van Onderwijs, het ministerie van Juspol. Toch? Hun werk naar behoren doen. Ja? Men de politie echt afstuurt op de plekken. Geuniformeerd, inburger, whatever. En keihard controle uitvoert. Op de scholen, de klassen. Want, my brother, de, bijna moet ik ze noemen, probleemscholen. Probleemscholencomplexen die zijn bekend. Dan moet je het aanpakken, toch? Je moet niet eerst wachten tot wanneer het kalf verdronken is, als in dit geval. Er een dode te betreuren is, jonge man in de bloei van zijn leven. Toch? En eigenlijk kun je bijna nog zeggen, zelfs zeggen, een kind. Ja, toch? En die wordt gewoon weggerukt uit het leven door een ander kind. Toch? Ai, ai. Door, door een ander kind. En dit, is, dit alles is eigenlijk... Het natraject van wanneer er niet voldoende, niet afdoend wordt gereageerd op signalen die worden gegeven. Misschien door leerkrachten, ouders, whatever, scholencommissies, weet je, oudere commissies. Men heeft er geen oren naar. Alles wat men doet is alleen maar dom achterlijk politiek bedrijven. Ja toch? Men heeft zoveel beloofd. Maar wat zien we gebeuren? Een minister van onderwijs die de onderwijsgevende, uh, uh, hij, zei, hij heeft de heksenjacht geopend op de onderwijsgevende. Die voor hun rechten opkomen. In plaats van zich te ontfermen, zich te buigen met zo'n zo, zo hoeveel commissies. Want dit land wordt geregeerd door een commissieregering. Toch? Buig je over deze problematiek. Want weet hoe erg het is? Ouders gaan, gaan nu nog banger zijn. Laat staan de leerlingen. Want het zal, je, het zal je kind wezen, het zal je overkomen. Toch? Studenten gaan bang zijn. Kijk, de kinderen zijn helemaal getraumatiseerd daar op die school. Laten we geen grappen maken met dit soort, dit soort dingen. Toch? En dan zie je dat er totaal geen empathie, geen sympathie. 
uitgaat van die minister van onderwijs. Geloof me, is een van de meest waardeloze figuren. Want je, je zit nog niet eens daar goed op die stoel. Ja? Want je, je hangt de minister uit, je speelt de minister. Zoals je ambassadeurtje speelde. En je begint gelijk. De strijd bij je op, en op de engel graaf je niet eens op. Ja, je bent met, je, met, met een nieuwe gesl scherp geslepen strijdbeel gekomen richting de onderwijsgevende. Alsof de mensen niet het recht hebben. Laten we ophouden. Laten we, laten we de dingen doen. Laten we de, de zaken in place zetten. Om onze kinderen, het is de plicht van elke schoolleiding. Maar des te meer van de minister van onderwijs. De minister van Juspol. Als de minister van Defensie ook erbij moet komen kijken. Dat de militairen helpen. Vooral de MP. Het zijn goed opgeleide mensen. De mensen van DNV. Prefue waka e e waka luku maku. Ja toch? E rei baka maku weke lang vluku. Pe make gosho want zogenaamd is, is maku een terrorist die met wapens rondreed. Kijken jullie naar deze dingen. Deze zaken moeten jullie aanpakken. Ja toch? Leiding. En ik heb het niet over mijn ex-collega's van DNV. Nee, ik heb het tegen de leiding van DNV. Ja, de leiding van het DNV. Toch? Ja, al die, die gespecialiseerde eenheden. Meneer, we weten dat jullie druk hebben. Maar maken jullie ook tijd hiervoor. Want zo worden criminelen gekweekt. Bepaalde scholen lijken wel kweekvijvers van criminelen. Omdat het niet wordt aangepakt. De problemen... Men weet dat die problemen er zijn. Maar we laten kinderen bepalen voor ons wat er gebeurt voor ons volwassenen. En mijn broeder, zolang je het probleem niet aanpakt. En als je het strak moet aanpakken. Als het, uh, uh, met, de, de, al is het desnoods met, dan wil ik niet horen, we mogen kinderen niet slaan en meer van dat soort dingen. Kijk wat er nu gebeurt. Toch? Al die organisaties met alle respect naar ze toe. Maar wijs de kinderen niet alleen op hun rechten. Je moet ze ook op hun plichten wijzen. Ja toch? 1, 2, 3 en meer van dat soort dingen. En mensen mogen je niet aanraken. Ja, maar jij mag de anderen ook niet aanraken. Toch? Dus vandaar mijn dringende oproep. Ik vraag niet, ik bedel niet. Het is een oproep, het is een opdracht die ik de regering geef. Werk aan de veiligheid van onze kinderen. Onze kleinkinderen. Want jullie hadden zo'n grote mond hoe jullie het beter zouden doen. Doen jullie het beter na drie jaar? Jawel. Met zakkenvullerij? Absoluut. Met de dingen doen die jullie beloofd hebben. Beleid maken, goed beleid maken richting het volk. Nada. De familie van die jongeman. Jammer, sorry dat ik, u, dat ik de naam niet ken. Zodat ik de naam dus gericht kan noemen. Maar van deze plaats uit. Bied uh, ik u mijn welgemede condolences aan. Ja. Voor dit zeer zwaar verlies. Ik hoop dat God jullie allemaal, alle familieleden, vrienden, kennissen, iedereen, dus de, de leerlingen, leerkrachten, iedereen ook daar op die school, dat God jullie de kracht zal geven om door, door dit alles heen te gaan. Want ik weet, het is moeilijk. Nu, tijdens de, 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 de uitvaart en daarna het natraject, geloof me, het is moeilijk. Toch? Want niemand heeft dit zien aankomen. Ja? Ik vraag dat jullie elkaar echt omarmen in deze moeilijke tijden. Toch? En wij van mooie woorden zijn niet waar en ware woorden zijn niet mooi. Neem de tijd even om uit respect voor u allen. Ja, niet alleen van deze jonge man, maar iedereen die iemand heeft verloren de afgelopen twee weken of anderhalve week dat we dat niet waren. Neem ik nu de tijd met uw toestemming om één minuut stilte te nemen voor iedereen die een geliefde heeft moeten, eigenlijk grafwaarts moet dragen of die een geliefde is komen te ontvallen binnen het gezin. Uh, de mensen die ziek zijn, wensen van harte beterschap. De mensen die thuis herstellende zijn, een spoedig herstel. En 
Ik hoop dat wij echt met z'n allen zullen gaan beseffen, zullen gaan bezinnen dat dit zinloos geweld niet zo door kan blijven gaan. Echt waar. Het is triest, triest, triest. Echt waar. Nogmaals familie, familieleden. Mijn welgemeende condolences aan u allen. En ik neem nu de tijd om één minuut stil te voor die overleden jongeman te nemen. Dat zij ziel en vrede mogen rusten, is onze enige wens en bieden. We gaan dan uh, meteen van start met uh, heel vervelend nieuws ook nog. Ik heb een kantieke film, we plegen een film in een kondereja eigenlijk. En we hebben een van de Sumotika Remote dat je raad even op dat Kenka kanaal. Wat voor type filmachtige capriolen kregen we in dit land, meneer McDonald. Hoe kan het dat een republiek, een democratisch land, een land dat bestaat uit verkiezingen, een land die nooit een koning heeft gehad, plotseling een koning kregen die geïnstalleerd wordt door vier Afrikaners die helemaal geen recht van bestaan hier hebben. Uh, meneer McDonald, misschien kunt u... Je <laughs> even erop ingaan, als Als je een hebt, dat die film is, uh, is niet voor kinderen. Echt waar, en nog minder voor volwassenen, weet u. Uh, is omdat ik van mijn land hou, boy. Echt, anders was ik al lang weg uit dit land. Gelooft u me. Echt, het is echt omdat ik van mijn land hou. Ik heb voor mijn land gevochten. <laughs> ja, uh, Daarom dat ik nog hier ben. Echt, anders was ik al lang weg. Weet u? En iedereen moet ook niet uit Suriname gaan. Dat zeg ik ook altijd aan mensen. We moeten mensen wegschoppen en opdonderen. Die van dit land letterlijk een bakovenwinkel maken. Een bananenrepubliek aan het maken zijn. Want mijn hemelse vader. Dus dat wil zeggen, die, die, die geweldige installatie vindt morgen plaats nog. Als u het mij vraagt, met mijn bescheiden mening, dat wil zeggen dat, we, dat, dat vanaf morgen wij geen president meer hebben. Hij is opgedonderd opgedon geworden door die koning. Wat? Mika, net wat hij daarnet zei. We zijn toch een republiek? Het is niet mijn president, maar er is iemand daar die president is. Wat voor gekheid is dat dan weer met een koningtoestand? Je kan niet eens ervoor zorgen dat Mungo er netjes uitziet. Jouw geboortedistrict, jouw geboorteplek, gaat u nu daar trouwens, ik weet, u, ik weet dat ik het u niet hoef te zeggen. En voor zij die twijfelen, hoe regelen komt Mongo Fassi eruit? Ja? Schaamteloos kom mij uitleggen, ik ben miljonair. Waarom zit je daar dan te kletsen als vicepresident? Dan mag men het vinden als een aanval hoor. Ja toch? Je wordt gewoon moe van die achterlijkheden. Die stommiteiten, die ondoordachte uitspraken, die ondoordachte handelingen, die minder knappe toestanden die men elke keer uitkraait en uithaalt hier in dit land. Mijn hemelse vader, waarvoor dan ben je gaan vechten om één week assemblee voorzitter te zijn, want je foto moet daar hangen. Daarna is het vicepresident en alles maar, uh, om Karmi vicepresident, dat mij wat je... Handel ook als een vicepresident. Doe je werk. Daarom aan de ene kant zeg ik soms van ik is heel mooi wanneer ik zie dat le overige leden van de ministerraad um, absoluut niet mee tellen tijdens vergadering. Hij zit daar vaak voor, voor spek en bonen. En dat heeft hij zelfs uitgelokt. Ik ben het niet eens. Laat dat duidelijk zijn. Maar wanneer jij allerlei... Nee, mijn god jongen.
U begrijpt het in feite dus waarom ze hem zo behandelen. Begrijp ik dat goed? Omdat, omdat jij, jij dat niet uitstraalt toch? My brother, soms in het leven, wanneer mensen jou niet willen respecteren, moet je door jouw handel en wandel ze ertoe bewegen. Bijna moet ik zelfs zeggen, met een beetje dwang. Ze dwingen op een nette manier om jou te respecteren. Weet u hoe? Je moet het weten af te dwingen. Door de manier hoe jij zaken gaat aanpakken. Maar wanneer jij elke keer bezig bent met allerlei achterlijke uitgeleide partijen. Ja toch? Dan gaat het niet lukken, want dat is het probleem. Je moet kijken. Allerlei. Wat is de koers vandaag aan de dag? Het is in het voordeel van de vicepresident, hij heeft het gezegd. Hij heeft gezegd, die koers is 40 om hem niet te noemen. U weet toch, het moet niet, het, het, het koers moet niet, hebben, niet omlaag gaan, dan gaan jullie zien wat er gaat gebeuren. U weet, die dreigen de taal recht in de kambio's. Meneer, vandaag en dag hebben de kambio's ons duidelijk laten zien dat zij absoluut niks, niks en dan ook niks te maken hebben met wat de vicepresident daar gezegd heeft. De vicepresident, er zijn mensen die bang voor hem zijn. Ja, vanwege... De manier hoe hij overkomt en al dat soort dingen. Daarom zeg ik, al dat soort zaken ga in jouw nadeel werken. Meneer, kijk hoeveel vicepresidenten we hebben gehad. Toch? Meneer Ramdin Sarju van de VAP, ex-VP Ramdin Sarju. Is misschien niet mijn favoriet en al dat soort dingen. Maar als mens heb ik veel respect voor hem, omdat waar je hem ook ontmoet. En niemand is perfect, hij ook zeker niet. Maar dan moet je kijken, hij straalt iets uit. Gezag, whatever. Toch? Kijk naar ex-vicepresident Adin. Je ziet wat in de man. De man als, waar hij ook aankomt, straalt hij wat uit. En ook vorige, kijk nu laatst is meneer Wim Udenhout overleden. Kijk hoe lang hij die functie niet meer bekleedde, maar mijn brada. En ook op andere... Uh, 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 podia heeft hij Suriname en andere organisaties heeft hij Suriname heel kundig en keurig gediend. Ook die familie Kondeler alsnog. Toch? Als ambassadeur, als my brother. Kijk wat voor hoge functies die Surinamers hebben bekleed. En jij hebt bij de gratie gods en vanwege ons achterlijk kiesstelsel ben jij vandaag en af uh, pres uh, vicepresident geworden. En in plaats van dat je moeite maakt om invulling te geven aan dat instituut, ben je steeds bezig dat instituut echt in vies water te gooien. Het lijkt wel een, lat een latrine. Toch? Wat is latrine met mentaliteit? Toont die meneer elke keer. Ik, ik geloof het maar. Sorry hoor. Ik, ik had echt verwacht van die meneer, vooral hoe, hoe, toen hij zijn dikte geweldige bachelors en masters diploma's had gekocht. Dat, uh, en ik zeg met de nadruk op gekocht. Want, my brother, <laughs> twee van mijn, van, van mijn kinderen zitten, 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 zitten langer dan drie jaar op een soort gelijke opleiding. Ze zijn nog niet klaar, want toen had je covid en bla 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 en allerlei dingen. <laughs> Maar de vicepresident heeft het gepresteerd om een van ons bij drie of vier maanden. <laughs> ik weet niet of het even langer is of even korter. Maar in elk geval binnen een wip en een zucht. Waar anderen jarenlang moeten zuchten en zoeken en ploegen. En de ouders allerlei banen moeten aannemen om die dure euro's op tafel te kunnen zetten voor die opleidingen. Want u weet, die opleidingen zijn super duur. <laughs> en onze vicepresident presteert het om dat binnen een mum van tijd. Te behalen. Maar in een, 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 een heel simpel gesprek. Dat kan zelfs een koe van zondag zien. Dat er ontzettend weinig tussen die oren daar aanwezig zijn. Mikado Jezus, waar heb jij dan? Plotseling die kennis vergaard. Om binnen no time bachelor en master te zijn en allerlei dingen. Maar ik zie helemaal geen bachelorsgedrag. In tegendeel. Meneer McDonald, de vraag. Is de vicepresident voor u de leider van de Maron of de Creole minister? En jij zelf weet niet wat hij moet kiezen, want hij wordt ook blakkerman en dat wordt prata blakkerman in Maron, Creole en noem maar op. 
is hij de leider van de Black Amang? Is hij voor u een voorbeeldfiguur? A, a persoon, sa wala mala ina konderdis, le fou bem stem, ou botak ay, brun sina man, sa wou volg. Is deze de, de persoon de persoon voor u? En dan praat ik niet over het instituut van de vicepresident, maar over de persoon Brunswijk. Absoluut niet voor deze man, Gordon Stephen Maku McDonald. Absoluut niet. U, u weet ook ben, mina straight. To the point, I'm a street shooter. Never know it. Hij zou dat kunnen zijn in de toekomst als hij zijn gedrag drastisch ombuigt. Toch? Dan wel. Dan zou je kunnen zeggen van, ook heb je er daarna toe gedragen, niet bij tijd en wijlen, of wanneer het je goed uitkomt. Toch? Geen, uh, uh, hoe je dat, dat, dat werd, uh, uh, ad hoc gedragingen. Toch? Want zodra iemand iets tegen jou zegt dat je niet zint, dat we je slaan, schoppen, trappen en klappen. Alsof je nog die kleine domme jongen was van 1986 toen je gewoon een crimineel en bankrover was. Ja, maar wat, wat mensen worden boos vandaag en de dag. Wanneer mami gado, dat, dat staat toch geschreven in de geschiedenisboeken. En het is waar toch? Oh, Bouterse is alleen die dictator van de jaren 80. Meneer Brory Brunswijk is niet de, is niet de crimineel, de drugscrimineel, de moordenaar, de verkrachter, de bankrover. Die... Zoveel banken heeft bureau, de DSB bank, de Mungo en, en aan de Franse kant en allerlei andere toestanden heeft uitgehaald. De moordenaar van honderd zoveel militairen. Toch? Waarover geen haan krijgt. Dat kan hij toch nooit, tenminste mijn leider, nooit zijn. Ja, daarom maak ik moeite om never nooit in die meneer zijn buurt te gaan. Want gelooft u me, ik ga het gewoon zeggen zoals het is. En dan weet ik hoe die meneer gaat reageren. En, want, nee, want je mag niks zeggen, want hij is God. Hij is God voor die mensen die achter hem lopen. Hij is God voor die mensen die, die, lo, die, 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 die allerlei zweefduik, zweefduiken nemen wanneer hij geld gooit. Ja, voor zo, wanneer hij met geld strooit en al dat soort dingen. Dat, dat vervloekt geld dat gestrooid wordt, want dat is het. Ook als je niet een deel van graf zweeft, dan heb money. De meneer trouwt, de meneer praat. Geld geef je netjes af. Als ik u iets wil geven, mijn broeder, dan, geef, dan ga, ga ik het netjes aan u geven. Toch? Netjes. Dat is wat ik... Zo, zo worden dingen gedaan. In een geciviliseerde maatschappij, in een geciviliseerde samenleving, dan wordt het zo gedaan. Maar als ik het geld daar voor u ga gooien, dan wint me, pakt het mee en u moet rennen achter dat geld. We hebben elkaar een nakie. Wat die dingen? Wat, je kan die beelden toch? Mongo op bepaalde plekken. En daarom lijkt het erop. Alsof wanneer de ABO bezig is, hebben ze zo'n geweldige grote aanhang. Dat geld dat wordt uitgedeeld, is de grootste, uh, de, 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 de grootste aanlokkelijke factor. Allerlei bandjes en, en, en u weet, allerlei entertainment, dus men is meer bezig. Het lijkt bijna, sorry hoor, het lijkt bijna net op een apenkermis. Want dat is het. Mensen uitlokken, mensen eigenlijk, nee, niet uitlokken, mensen om de tuin leiden. Om de politieke teun. Dat soort vreselijke dingen doen. Zo zou om aan de macht te blijven of aan de macht te komen. We hebben nu één die al worse is. Bad is. Willen we het nog erger hebben? Want die meneer claimt toch nu ook dat hij president wil worden. Maar je kan niet eens de ruimte naast je huis daar schoonhouden in Mongo. Gelooft u me meneer, weet u hoe lang een kabel als het gedaan is, is het nu. Een elektriciteitskabel. Echt een van die hoofdkabels. Heel laag hing. Schuin tegenover die meneer zijn huis. Is toch een fluitje van een cent dat je EBS Mungo belt om het, om het in orde te maken. Snapt u? Dus, dus gelooft u me mensen denken alleen maar aan het goud. Dat men gewoon... Wanneer je, wanneer je claimt... Hoe je miljonair bent. Leg het volk ook eerlijk uit hoe je miljonair bent geworden. Je hebt toch vanaf 1986 en daarvoor die concessies gewoon gestolen. Toegeëigend. aan een jaar ben. Betaalt u belasting? Ik hoop het, want wat ik weet is dat u niet betaalt. Kijkt u, de goudsector en nog een paar sectoren toch? De cambio's en dus juist die... 
sectoren die zoveel geld verdienen. En meestal is het zwart vies stinkend geld verdienen. Over de ruggen van het volk. Die worden gevrijwaard van BTW. <coughs> Pardon. Dan willen deze mensen hebben dat ik deze man en gelukkig samen met mij ontzettend veel Surinamers geloof in ze moeten hebben. Daarom zeg ik het. Dit land is toe <coughs> aan een andere elan politici. Mensen die daadwerkelijk willen werken, willen arbeiden voor dit land. Dwars door alle partijen. U weet het, ik sluit niemand uit. Want wanneer ik hier zit, zit ik niet hier om mijn politieke partij te vertegenwoordigen. Nee, ik zit hier om Surin ik vertegenwoordig Suriname. En ik ga dat blijven zeggen. Als het mij nou in dank wordt afgenomen of niet. This is who I am. Ik ben niet anders, ik ben niet fake. En ik zal dat nooit zijn. Als Maku vandaag of morgen... Een positie zou bekleden. Na schrift. Makumota ja tane gobung. Dat mis ik. Wanneer mensen nog geen parlementariër zijn. Geen minister zijn. Geen directeur zijn. Geen OD zijn. Dat weten ze jullie van de pers wel te vinden. Zodra ze functies toegedeeld hebben gekregen. Toch? Dat is het einde. Eerlijkheid. Dat wil zeggen. Je was nooit eerlijk. Kijk die vele vakbondsleiders. Hoort u ze vandaag aan de dag. Tijdens Bouterse waren ze de hele dag over... Het, is, het heeft niks te maken met Bouterse of NDP. Te maken met die keiharde waarheid, man. En dan zie ik dat de minister... Laat me dat ding even voor je zoeken, hoor. Want mijn hemel, ik... Ik, 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 ik walg gewoon van bepaalde mensen in dit land. Sorry, ik moet het gewoon zeggen, man. Zie je weet wat hij moet zeggen, minister Kulipsi. Nou, het lijkt alsof... Die naam heeft een, heeft een probleem, jongen. Het lijkt alsof die rich was. Ik hoop dat het... Dat die andere rich was, want die, die twee rich was die ik ken binnen, die ene is assembleeleden, die andere is minister. Mijn god, die vrouwen kakelen alleen maar onzin, jongen. Net een stelletje, een, een stelletje, een, 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 een domme kippen. Hou je mond als je niet weet wat je moet zeggen. Echt waar. Wanneer hij door de pers geïnterviewd wordt. Je moet kijken, het lijkt alsof niks goed is, geen enkele vraag goed is. Daarom zeg ik, dit land wordt nu gewoon geregeerd. Door een stelletje super ongeschoolde idioten. Die denken dat zij constant de vloer kunnen aanvegen met land en volk. Echt waar. Meneer McDonald, dus. Als je voor de koning komt, heb je een telefoon op een probleem. Je hebt een miljoen gewonnen en je hebt een telefoon uit Afrika. Je hebt een miljoen gewonnen en je hebt een miljoen gewonnen. Je hebt een miljoen gewonnen in ieder geval. Dat is het. Nou, wat ik mag zeggen, ik zou een jaar hebben, maar nooit een jaar hebben, maar als je een man is voor de man, dan heb je een koning. Oké, dan moet je een salaire man. Maar we weten dat meneer Brunswijk een leger achter zich heeft. De mannen met de rode baret. Hij heeft een jungle commando of zo. Hij heeft een jungle commando. Maar mevrouw Assawini is het land uitgezet okay. omdat er werd gezegd dat ze bezig was een hiërarchie of anarchie te starten. Mm -hmm. anarchie te starten. Ja. Wat zeg we, moeten we nu zeggen van wat de vicepresident aan het doen is? Okay. Want om met om een vaarvaar laat hij die koningen halen of wat ze dan ook zijn. Vanuit Sanderij om een soort gerger en Mickey. We horen de president niet hierover, we horen de politie niet hierover. Nee, nee. Meneer McDonald, gaat hij even in op dat stuk en dat na de laatste vijf minuten zal we besteden naar Mandisi? Omdat we criminelen hier in dit land adoreren. Ziet u niet wat er gebeurt? Ja, andere mensen weet mij wel constant crimineel te noemen. Brus crimineel, dit crimineel, dictator, bla bla bla. Hij heeft mensen vermoord, maar andere echte moordenaars, die worden opgehemeld. Die trekken Armani, pakken aan in allerlei dingen en lijken op Armani gorillas. Toch? In, in, in allerlei nette pakken. Maar dat is het nu. Dit land is het land van witte boord criminelen. Hé, hey, my brother. Ik voel me bijna 60 jaar lang op deze aardbol. Schaam ik mij verschrikkelijk de afgelopen drie jaar voor dit land. Pier Borsu zeg ik. Zelfs onder ex-president Vinicjan was het nooit zo erg. Onder ex-president Bouter was het nooit zo erg. Laat men dat ontkennen. Ja toch? Het is nu gewoon een Wild West situatie. Broer, er is toch een... Wettig gezag in dit land. Waarom moeten mensen zich willen kronen tot koning? Dat wil zeggen, 
Je wil het volk dwingen om jou te accepteren. Wel, gelooft u me? Ik zal dan de enige zijn die dat never nooit gaat doen. Never nooit. Maar hij heeft te liggen, meneer uh, McDonald. Hij heeft onderdanen. Mensen die onderdanen. De koning, uh, onder de koning staan. Mensen die... Dat, daarom zeg ik... Dat, gel, uh, ik, wil, ik wil mensen niet beledigen, toch? Maar laten mensen nadenken voordat ze dingen doen. Want weet je wat, wat deze meneer bezig is te doen? Meneer Santokje is bezig met de nadruk op groepje. Een groepje Hindoestanen. Die even bekrompen, achterlijk en racistisch denken als hem. En hetzelfde doet meneer Brunswijk ook. Met een groepje. En dan mogen mensen boos worden. No sweat. Waar is die Bromtje Jari gedachte? Die mensen zo predikte drie jaar geleden voor de verkiezingen. Drie, vier jaar. Want weet, deze mensen zijn al een tijdje bezig toch? Om dit land en dit volk te bedonderen. Met hun, uh, we gaan het samen doen, Bromtje Jari. Bij meneer Brunswijk zijn het die geel zwarte bloemen. Bij meneer Santoki zijn het die oranje bloemen. Die uitsluitend die oranje bloemen. Ja toch? En mijn broer onderdanen. Zij die zich als onderdanen willen opstellen. Want even hier de Jego, Biggie Jego, Ando Jego. Nap. Je moet kijken wanneer hij langs, rijdt, langs de, het kabinet van de vicepresident rijdt. Ja toch? Want daarvan houdt men toch? Want dan komt men staan als Biggie Chachi en Biggie Visi. En alles en iedereen moet buigen. Mijn broer, ik buig. Deze man buigt alleen voor God. En nooit meer Jezus rijdt. Wan Prado of wat escalate. Dus ik ga voor geen enkele. Jezus nooit naar nou nou weer, nou weer wat Armani zoet. Of een of andere geweldige Gucci schoen of wat dan ook. Dus ik ga het niet. Ja, dus ik pardon hoor. Dus ik ga het niet moeten doen. Ik ga het niet kunnen doen. Ik buig voor niemand. Ik buig ook niet voor gasten die zich eenmaal 24 uur verschansen in een, in een, 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 hoe het weer, een kogelvrij vest. Maar toen ze huis aan huis gingen bij mensen. Toch? Dat wisten ze wel. Tot aan je poorten komen kletsen. Daarom zei ik elke dag. Mi wan mek den kam kam of de rokot napu. Echt waar. Dit volk moet wakker worden. Daarom zeg ik mensen. Om dit, 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 deze topic af te sluiten. Van onze geweldige vicepresident. Onze knappe vicepresident. Undenki pewo potusting. Te Ayurdoro. Ja, want Ayur dat Odoro. Want ook dat wil me uitstellen. Maar mijn begin tegen hoe nou. Gostem. 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 Voor poer de man die stappen. Voor scoop de poer. Voor jaji de goeie. Dat is wat dit, dit volk moet doen. Meneer McDonald, ik moet uh, mee beginnen tak het uh, wel betreurswaardig is van. We last focus op alle soort team teams als de leiders die zie ik bang dat voor alle leiders want moet nog last focus kun je rustig even horen bij want we hele leiders zijn nog wel een probleem we hebben gehad concessie rond als die meer zijn PD mij gebruiken als die niet de taal nu het die we hebben koopkrachtversterking zijn de man ik die ding uitvoeren de mag naar de regeringsleider we hebben de toelagen van de directeuren en onder de directeuren kiezen, de forse toelagen. We hebben een geweld onder jongeren, dan dat we dat hebben. Mm -hmm. We hebben schaarse medicamenten, dan hebben we een vraagstuk. Dat is dan nog een aantal problemen. En ook de aanwezigheid voor assistentie. Voor het begin van de toerifakoopkracht, meneer McDonald. 50% de man die de schrijven. Meneer McDonald. Je brief dat kwam aan zeg is 1100 US dollar nee kom uit dan een money dat kan maar voor een koopkracht versterken van ons doen. Petras maar in een samenleving dat toen bar kiet dat de man abief doen wat moet. Toen bar kiet trouwen nee door niet is wat bar kiet dat. Ja en daarom zeg ik ik hou alle van minister Collipsing. Echt waar. Toch houdt u uw mond voortaan als u nu weet wat u moet zeggen. Is dat advies? Advies. Ik draag u dat op minister want tot nu toe. Baselt u alleen maar onzin. Er mag geen scheefgroei ontstaan bij salarissen van regeringslieden. Of regeringsleden. Minister Risma Colipsie van Economische Zaken, Ondernemerschap en Technologische Innovatie. Dus de stomste mensen zet mij op ministeries met allerlei geweldige namen. <lacht> Want dat had de man Dus wanneer die namen hoort van die ministeries, ga je denken van oh ja, deze mensen zorgen voor innovatie en technologie en ontwikkeling en duurzame vooruitgang van dit land. Niks is minder waar hoor. 
duurzame ontwikkeling in hun zak. One of that they create. En weet u wat mij stoort? Alsof het mensen zijn die daarvoor 5000 SRD of 3000 SRD kregen. Dat stoort mij, meneer. Echt waar. Toch? Die hypocrisie. Die zo openlijk uitgaat van regeerders, van ministers. Is gewoon te hemelschrijend, jongen, mijn broer. Ongegeneerd, gewoon met super onbeleefd. Want dat wil zeggen, is een trap in het gezicht. Of in de gezichten van die moeder of die vader die alleen voor zijn kind, voor zijn of haar kinderen moet zorgen. Ja toch? Het is een trap in het gezicht of de gezichten van de mensen met een beperking. Meneer, hoe heet hij? Anil Kunji Bihari. Trek constant aan de bel samen met anderen. Wat doet men voor die mensen? Wat doet men voor die mensen? De mensen die nu gepensioneerd zijn. Toch? 30, 35, 40, en er zelfs 45 jaar noeste arbeid hebben verricht voor dit land. Om het te maken tot dit paradijs waar deze grappenmakers zijn komen aantreffen, die ze elke dag aan het kapot slaan zijn. Met de vieze, vuile, stinkende, geel, geel zwarte en oranje mokers, my brother. Dat is wat men doet, men slaat alles kapot. Men voert een na mij de zondvloed. Politiek beleid. Want er is geen beleid. Gelooft u dat ze niet kunnen uitkomen met dat bedrag dat ze krijgen? Ik denk, ik denk dat ik dat van nodig doe. Dat is wat wij weten. U weet er zijn allerlei andere toela randtoelages die ook erbij komen. Allerlei, uh, allerlei uh, malafide deals die anders sluiten. We weten het toch? We weten het. En niet alleen deze ministers. Bijna alle ministers hebben op, op enkele eerlijke na. Hebben het niet gedaan. De meeste wel doen. En, en weet u. Daarom, daarom heb ik zo, zo moeite met. Dit wat die mevrouw uitlegt. Van weet u hoeveel jaren. Ministers niet gecompenseerd zijn. Weet u hoeveel jaren. Het valk niet gecompenseerd is mevrouw Koolipsing. Hoe lang is het nu al minister. Om dat. Uh, om dat. Een voor vier als het staan is. Zo was dat toch niet. Is, 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 is er niet pla plotseling die rijdende trein geschoven. Ja toch. Toen mijn minister. Die, die minister die daar was heeft. Uh, mevrouw. Minister Walden toch. Ja. Ik ben toch uh, bedankt, want de buit was al binnen toch? De moor heeft haar werk gedaan, dus de moor mag gaan. <laughs> Dat is het met deze mensen. De kies dem desma, want luister nou, wanneer de VAP loopt te, te gillen. Hoe ze twintig zetels hebben behaald. Wie heeft jullie die zetels laten behalen? Wie, VAP? V VAP, VAP leiding. Wie? Het zijn de mensen die niet op jullie lijken. Ja toch? En we moeten ophouden met dit ding. Zodra je over de waarheid praat, Marco, je moet, uh, je moet anders ben je even racistisch als de mensen. Nee, ik ben niet racistisch. Mijn jongste dochter is vorige week woensdag getrouwd met de Surinamer op de eerste plaats van Hindustaanse komaf. En ze gaan al tien, bijna elf jaar met elkaar. Wanneer mensen zitten te kletsen dat ik Marco een racist ben. Hoe zat me? Ik kom zelfs ook uit de Hindustaan van moederzijde. Wat waarover willen jullie praten? Meer. We moeten de, de koe gewoon bij de horens kunnen vatten. En dat is ons probleem in het land. We hebben vrede heeft taka waarheid. De president heeft ook niet de waarheid gesproken. Nog de VP. Nou op de mannen weger had door Tori. Oké, okay, ze gaan het niet doen. Want ik had het, u weet, in een van uw programma's. Daarom zei ik, Surinamers moeten beter gaan leren onthouden. We vergeten te snel in dit land. Ik had het gezegd. Toen, een van de eerste dingen die men gedaan heeft. Maar was geen geld toch? De vorige regering had alle geld gestolen, de staatskas was leeg. Hij heeft toch nieuwe auto's gekocht? Anderen hebben zelfs twee en drie. De, mine, de be, bepaalde ministers, ja, waaronder die minister waar ik gewerkt heb. Ja, van volksgezondheid is een van ze binnen no time. Nieuwste Prado, nieuwste Lexus. En overdag rijdt men met PK8010. Met, 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 met PK Dag? Ja, die auto waarin ex-minister Elias reed. Je moet kijken wanneer men naar Merriet en al die geweldige andere plekken gaat. Dat is het biggie thing. Maar er is geen geld. Het zijn dingen die, die, die geloof me, je, je, je wil mensen als mens behandelen toch, meneer. Ik zie dat een clubje staatsvernietigers dit land constant bedonderen met mijn broeder. Toch? 
dan, wordt, dan, moet, dan moet ik vals worden. Ja, want ik hou te veel van mijn land. Dat mijn land nu gewoon ja, wordt uitgelachen door het buitenland. Vanwege die stomme krappe capriolen die hier uitgehaald worden. Denkt u dat men niet ziet van, wat, dus je volk heeft bijna niet te eten. Vanwege jullie beleid. Maar jullie die al grootverdieners zijn. Mijn broer, bijna geen enkele minister leeft van dat salaris dat ze krijgen hoor. Ja? Want die mensen hebben allerlei businessen die ze doen. Laat men zeggen dat het niet waar is. Dus dat achterlijk onzinnig, dom, ja, visieloos gebazel van minister Koolipsing. Laat, 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 ze, laat ze beter gaan leren, gaan, gaan, gaan leren lezen hoor. Maar als, hij, als een regeringsman niet met 1100 US kan uitkomen, hoe krijgen ze het dan voor elkaar om de ambtenaren maar 2500 okay. SRD te geven? Okay. En we praten niet over de helft van, de in, van, van hun uh, bezoldiging. We praten over 2500 SRD en jij geeft jezelf okay. de helft... 50% van je salaris aan koopkrachtversterking voor zes maanden lang elke maand. Meneer uh, McDonald, va, hoe, hoe, hoe noem je dat? Hoe noem je zoiets? Maar, maar kijk u, dat ding is, de regering heeft onlangs besloten om onder meer aan de president, de vicepresident en ministers een koopkrachtversterking van 50% toe te kennen bovenop, ik herhaal, bovenop de, ma de maandelijkse bezoldiging. Deze verhoging geldt al voor ministers tot zes maanden na het aanvaarden van hun ambt. Terwijl die van de president en de vicepresident voor een jaar geldig is. Dan meen je het met land en volk. Kijkt u ook aan de rechters, want dat is om geen tegenstand te ondervinden, toch? Men denkt, u weet hoeveel keren men vanaf aantreden van deze regering. Het lijkt alsof men de rechters duidelijk aan het omkopen is. Echt waar. Zodat niemand zo wat kan doen en ze mensen gewoon kunnen laten oppakken zoals ondergetekende. Wel luister nou, ik moet alleen maar ervoor zorgen dat ik binnen de lijnen blijf. Maar ik deze man ga blijven praten. Ik ga blijven opkomen voor land en volk tegen het onrecht dat gedaan wordt, aan het volk aangedaan wordt. Want jullie hebben toch gezegd hoe jullie het beter zouden doen dan Bouters. Bouters zijn nog bij Boon toch? En jullie als volk, vele van jullie, hebben zuchtigheid met uit met de man is Chizunu. Jullie kennen die bedragen nog zo tikkie tak. Hoe zeer uw stemkaart, hoe nog stem bewust. Want dat is hoe ze bij Potengi, want de partij, Palu dit toch, Beb dit toch, NPS dit toch, Karkong, DA91 dit toch. Praat niet alleen over de NDP. Maar kijk hoeveel er gedaan is in dit land. Hoeveel is er gedaan? In de afgelopen drie jaar. Hoe pitje me? Onze stem die, 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 die VAP en ABOP. Wat was de uitslag van de verkiezingen? Zelfs dat zijn jullie vergeten. Hoe werken mee? Toch? Hoe werken mee? Wat heeft men gedaan? De uit het volk heeft beslist. 20 voor de VAP. En 16 zetels voor de NDP. Wat heeft men gedaan? Juist ja. Men heeft het scenario, de opdrachten die politiek Den Haag ze heeft gegeven. Want deze man is slechts een P of deze mannen. Want die ene, omdat politiek Den Haag niet van hem houdt. Maar hij is ook een van ze. Omdat politiek Den Haag niet van hem houdt. Lijkt het erop alsof hij geen fan is van politiek Den Haag. Want politiek Den Haag heeft hem altijd gefinancierd tijdens de Binnenlandse Oorlog toch? Maku weet het omdat Maku daar was. Maku heeft vele malen bijna het leven gelaten in deze waardeloze strijd. Daarom zeg ik het elke dag. Zolang de VP zijn verontschuldigingen niet aanbiedt aan de totale gemeenschap. Maar des te meer aan de na, na, nabestaanden. Van de militairen die zijn omgekomen in deze waardeloze, vieze, vuile oorlog. Zal ik nooit respect voor hem kunnen hebben. Never nooit. Daarom herhaal ik het. Dat ik niet Ik ben en blijf militair tot de dood. En ik buig voor niemand. Ik ga niet op mijn knieën voor niemand. Meneer McDonald. Nu deze dingen zich afspelen, want nou aan Sansap zat de afgelopen man, wiki tijd, Kotaki en Wap, zo voor wiki, goeit in Ayari. En um, hoe stop je dit? Hoe roep je haalt hier aan? Iedereen voelt aan, iedereen weet 
En ze zeggen van dat Assa niet aan de wans aan zak kan. Okay. Het is onkan. Een miljonair kan geen kafversterking krijgen. Een miljonair kan, geen, kan niet belastingvrij leven. Een miljonair kan niet... Isabi, een president, een minister die voor niks betaalt. Mens is okay. als jij en ik. Een even grote magief als jij en ik. Hij kan niet zeggen dat hij niet kan uitkomen met 1100 US. Weet dat hij meer geld nodig heeft. Je weet hoeveel zaken deze mensen vrij krijgen. Wat je weet hoe het werkt. De zakenwereld. Ja, dan wel. Toch? Allerlei gelden worden achterover gedrukt door deze gasten. Het bedrijfsleven komt uit ontzettend veel dingen in. Nabel aan mij bel. Hij is in een complete woning inrichting. Ik wil mijn huis compleet herinrichten. Het wordt gedaan. Waarom? Omdat in deze vieze, vuile wereld van deze mensen. Nou, wat aan was dat trouwen? Ja? Nou, wat aan was dat trouwen? Vandaar dat, om weer terug even te komen op dat van die koopkrachtversterking. Hè? Ze zijn allemaal even vuil, vies en smerig. Vandaar dat men anderen ook meesleept en die laten zich ook meeslepen. Toch? Want. Ik heb geen enkele rechter horen zeggen tegen om, om, om about money. No was man in tak niet. Ook de assembleeleden. Je moet kijken, no man no jong betak. Oh nee, ik wil het niet hebben. Ik kijk uit naar die assembleeleden. Vooral die van mijn partij welk standpunt ze gaan innemen. Want ik weet dat ze straks ook bij die assembleeleden komen. Met, 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 no me krap. Dat is het vies vuil spel dat gespeeld wordt om mensen de mond te snoeren. Hoe gaan we het stoppen? Hoe gaan we het stoppen? De eerste manier die men geprobeerd heeft, werkt niet. Ik heb ook een paar keer geparticipeerd. En ik heb dingen snel door. Wanneer je ziet dat de strategie niet werkt, moet je ermee stoppen. Toch? Iets dat niet werkt, gaat nooit werken. Omdat wij geen eenheid hebben hier in dit land. Ik blijf het altijd zeggen dat van de activisten... Ziet u niet twee dingen. Of ze zijn gestopt, of ze zijn allemaal overgelopen. Twee dingen. Ja toch? Want men weet hoe mensen stil kan houden. Want wat lomang, vrouw, blijven actief is omdat ze er gewoon beter van wilden worden. Zij die nog aan het werk zijn, wilden promotie krijgen, ze hebben het gehad, stil. Hetzelfde ook met vele journalisten. Daarom zeg ik, heel veel mensen in dit land zijn geen journalisten. Want als je zo makkelijk laat omkopen dat je nu het deuntje van de huidige meester zingt, dan ben je geen journalist. Anderen zijn zelfs zo geslepen dat ze doen alsof ze de regering van repliek dienen. Zogenaamd zijn ze eerlijk en oprecht bezig. Ja, dat is daar nieuws. Terwijl het de afspraken zijn die gemaakt worden. Zo vies is de politiek tegenwoordig, mijn broeder. Mensen zijn niet puur meer. Iedereen is fake. Je vreed heeft te Daarom draag ik de naam Ma Bigifasi Mi Maag. Weet je waarom? Ik weiger met fake mensen te praten, man. Even fake blijft ver van me, man. Maar hij heeft een partij of niet. Toont erop. Waar zijn al die echte mannen en vrouwen in dit land gebleven? De mensen die eerlijk en oprecht opkwamen. Voor zij die dat niet kunnen. Zolang ze benoemingen hebben gekregen. Maar met onze rechtspraak. Maar met onze rechtspraak gaan we dit niet kunnen stoppen. Hoe normaal stuiting, hoe normaal dag van is onkan. Internationale organisaties moeten strak aangeschreven worden, toch? Daarom ben ik blij hoe ik merk dat mevrouw Ashna Kanhaino, uh, mevrouw Jennifer van Dijk Silos en nog andere mensen, ja, zijn daarmee bezig. Uh, ook die mensen van het tribunaal, het volkstribunaal. Ik, ik join ze allemaal, ik sta echt wel achter die eerlijke Surinamers. En dan wil ik niet horen van ja, maar mevrouw van Dijk, die is of mevrouw van Dijk. Je boemor, mevrouw van Dijk. Je boemoren mevrouw Ashna Kanai of je boemoren is maar volkstribunaal. Zij komen tenminste op. Waar zijn de mensen van die geweldige organisatie voor gerechtigheid en vrede? Kijk hoeveel ongerechtigheid en onvrede er is in dit land. Waar zijn ze? Stem slim. Oké. Okay. Ja toch? Want wanneer men die van iemand houdt, dan moet de persoon koet 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 gecriminaliseerd worden. Men doet aan constant aan karaktermoord. Kijk wat men met meneer Adin doet al, want ze zijn bang dat hij de komende een presidentskandidaat kan worden of weer vicepresidentskandidaat. Kijk wat men met mevrouw uh, uh, Jennifer Simons probeert te doen, toch? Snapt u? En alle anderen 
die een, be- een betekenende factor zijn. Kijk je wat men met de voorzitter doet? Ja toch? Daarom zei ik, waarom heeft men geen haast om de moordenaars van die twee heren die mij geboeid heeft dood, die doodgeschoten. Waarom heeft men geen haast daarmee bij het OM? Ja toch? Want jullie, de mensen zijn gewoon vermoord. Punt uit. En dan is de Meuro Kangakong. Toch? Ja? Jullie moeten niet denken dat er geen mensen zijn die niet kunnen doordenken. Er zijn opdrachten gegeven. Mensen zijn vanuit de stad vertrokken. Van Kosutus Machiri. Apikizaron. Waar pom pom Kosutus Machiri. Dat is na Tigri. Dat is een Ik word zo woest om dat soort dingen toch. Weet u? En dan wil men blijf maar doen. Alsof die heren zulke geweldige criminelen waren. Maar je wilde die, die begrafenis kosten voor die criminelen dekken. Huh. Weet je, dus men denkt dat we gek zijn in dit land. VP wilde mevrouw Asawini ook een, een uh, baan aanbieden. Helemaal. Toch? Die mevrouw is verkeerd bezig. Ze is een crimineel. Ze is meer jullie gestolen. Ze wil een staat in een staat uh, uh, stichten. Maar u gaat, u gaat die mevrouw proberen om te komen met geld. En daar ze heeft opgedonderd. Dat is de persona non grata. Toch? Wel, ik blijf het elke dag zeggen. Ik zal nooit, never nooit ontzag kunnen hebben voor criminelen. Als je nou president bent, vicepresident, minister, whatever. Never. Kijk naar het gedrag van de minister van Juspol. Je hebt, const- je hebt constant buiten wet en regelgeving gehandeld. Maar je zit die mevrouw te beschuldigen allerlei dingen. Je zet Suriname internationaal ten schande. Frankrijk geeft af op ons. Nederland, de Nederlandse ambassadeur heeft toch flink uitgehaald. Hebben ze hun muil open gedaan. Soms doet dat durven. Ja, die koe van, van buitenlandse zaken. Die, 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 die knappe koe. Want hij denkt dat hij beter is. Hij weet alles beter dan alles en iedereen. Toch? Ja? Mr. Newmont. Laat, 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 ja, die, laat, laat, laat koning Ronnie zien van... Hij gaat een probleem krijgen met koning Albert. Ja toch? Want begin daar te bewijzen dat jij het waard bent dat ik jou vicepresident kan noemen. Zijn excellentie. Rap die jaagt jou gewoon weg uit, 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 uit vergaderingen. Of nadat jij vergaderd hebt, wordt er een andere vergadering belegd waar jij er niet bij bent. Je mag er niet bij, maar je bent vicepresident. Dat je wel een koning die smaakt. Koning voor die, die mensen die op jouw denkniveau <laughs> ja, met, samen met je zitten. De mensen die gelijk met jou staan, met jouw denkniveau staan. Want ik weet ook dat er genoeg Maron zusters en broeders zijn. Eigenlijk niet eens wil ik niet praten over Maron, want kijk, heeft ze het aangehaald. Waarom willen wij blakke mans? Steeds wij kriolen met hemelse vader. Kunnen we dit niet vormen? Wat voor gedonder met fotoningeren en aboesningeren. De geschiedenis is daar dat we, we ar, fotomannen hebben op Afrika koren geboeid. Boeskondres mannen hebben op Afrika geboeid. Na blakas maar hebben op Afrika kom. Om als slaaf hier en in vele andere landen. Ja toch? Te werken. En in zo'n naar we vrij zijn, dan willen we onszelf gaan verdelen in fotoningeren en aboesningeren. Daarom heeft u het niet gezien. De Hindustanen hebben maar één partij. Toch de Winwala Mala. Bijna kijkt u, gaat u op de, 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 dan gaat u googlen hoeveel politieke partijen Suriname heeft. Dan gaat u zien hoeveel partijen. Upper Chaluhur en um, Penawalima is volgens mij opgehouden te bestaan. HVB. Dat zijn net een paar toch? Maar kijk hoeveel Krioolse partijen of partijen met de Krioolse roots er zijn. Toch? Dada en Dodo hebben het zo mooi gezegd. Ja toch? O oh, mijn partij, Blakama Abi. Toch? Een Hindustani partij die op een de Hindustani die op een partij noemen. Wie nu weet waarom? Zij hebben ons met strategie uitgeschakeld. Dat van Brom Chijari is niet uit de lucht komen vallen. Die mannen weten precies van. Hou ze lekker kalm met, met brood en spelen. En je moet kijken tot elke keer. Zodra... Uh, uh, de zaken een beetje 
strak aan toe gaan in het land. Ze zien van, hé, hey, Ahita Kong, wat doen ze? Dan laten ze een of andere klote artiest halen. Toch? Heeft het laatst gezien met gentlemen, toch? Ja toch, heeft het laatst gezien met gentlemen, toch? Bomvol, maar niet bomvol met de Surinaamse samenleving. Bomvol met idioten. Toch? Die zogenaamd doen alsof de Nefira Pina. Want wanneer je, sorry hoor, wanneer je daar in het stadion. Laat hopen dat het niet erg is. Want ik, ik heb een hekel aan deze geluiden. Echt waar. Want dan weet je dat iemand een probleem heeft. Ambulance, de brandweer, de politie. Ja toch? My brother. Wij willen geen eenheid vormen in dit land. Waarom zo'n klein land? Nog geen 700.000 mensen. En we hebben meer dan 50 politieke partijen. Dat wil zeggen, we willen geen ontwikkeling hebben. En mensen willen niet fuseren. De ABOP is ontstaan uit de BEP. Maar ze vinden de BEP moet eens opkomen en al dat soort dingen. Toch? Ja? Ik ben het niet mee eens. Waarom? Mag de BEP niet groeien? Wel, gelooft u me. De BEP is groeiende. Laat men doorblijven om eigenlijk de kleine partijen te onderschatten. Laat men het doorblijven doen. Dan gaat men zien hoe men lelijk op hun lelijke gezichten gaat vallen. Meneer McDonald, we komen aan het laatste stukje van ons interview. Maar uh, wat is dat eigenlijk vast aan de... Absoluut. Met dat kina begint altijd die het in de rijkste land. Maar we worden letterlijk geregeerd door stagiaires, kan je zeggen. Want we weten dat kassa en dat stagiaire is er een ja. En, um, maar ik, ja, even look hoe vast aan de afgelopen drie jaar en wat er nog op ons pad komt, meneer McDonald. Uh, dan lijkt het alsof we nog heel lang moeten doen met deze stagiaires. Want dat kiest zijn zelf nog de. En heeft AV Pieter, een president, gaat hij zichzelf binnen de... Kortste keren benoemen voor het leven als ik president. Dat, dat deug je niet. Als vicepresident. Je gaat nog minder deugen als koning. Dan wil je deugen als president. Hé, hey, laten we, laten we andere, naar een andere sprookjes kijken hoor. Echt, daarom ik me loop ook niet tekenfilm. Geloof me. Want dit land wordt gewoon geregeerd door tekenfilmfiguren. De diaspora. De mensen worden gewoon... Weggewerkt. Uitgebuit. Toch? En de mensen worden gewoon het... Weet je hoeveel, hoeveel mensen, hoeveel toeristen... Ja, Suriname nu vermijden als toeristische attractie. De veiligheid is nul. De gezondheidszorg als iets de mensen overkomt, nul. Ja? Eh... Uh, de, 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 kijk, je moet kijken, de, niks, van, van, niks is hier goed geregeld. Toch? We willen het niet goed regelen. Toch? Want de mensen die zeiden van we zitten, we zitten niks, nog zit die in drie jaar. Toch? De gezondheidszorg ligt letterlijk op zijn gat, meneer. Dat de minister van Volksgezondheid laat zo schaamteloos gaat bedelen. Om, verva om, om vervallen medicijnen te krijgen. Ik ben super blij dat Nederland, wie is van mijn lopding? Dat ze hem hebben opgedonderd. Wat is die meneer? Die minister Elias, ex-minister Elias voor allerlei toestanden uitmaakte. Die ex-minister Blokland voor allerlei toestanden uitmaakte. Ex-minister Pengel van Volksgezondheid voor allerlei toestanden uitmaakte. Hij wist alles beter. Hij zit alleen nog maar daar omdat zijn vader advies, een van de adviseurs is. En een van de geweldige, uh, hoe het weer, uh, 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 antiketeurs is van, van, van de VAP. Je moet kijken zodra meneer Hardeo Ramadin... Zogenaamd zijn analyses maken is het altijd in het voordeel van de VAP. <laughs> dat is het beleid. My brother, de veiligheid is super zoek. Als je naar niks zit, doe strati, taayoso. En zelfs in je huis kan men je, kan, kan men je komen overvallen. Omdat tegenwoordig ja, bijna niet meer, niet meer weet wie nou politieman is en wie erover is. Kijk je de laatste tijden. De hardwerkende, eerlijke en oprechte politiemannen en vrouwen. Absoluut. Niet meegenomen. Nee. U weet het hoe ik ben. Ik ga altijd scheiden, ja. Omdat mijn saptak deed. Toch? Ik heb laatst nog kennis mogen maken met een Hindoestaanse commissaris. 
Ja, ik ga zijn naam niet noemen, want die attack rancune. Kundige man. Mami ben, mi ben, hallo. <laughs> Mami ben, laat hem aan even. Mijn broer had ontvangst. Toch? Tenminste, de manier hoe die meneer mij heeft ontvangen. De ontvangst van de mensen. Ik ben gestopt om een flesje water te kopen bij de supermarkt. Net ernaast roept die meneer, meneer maak goed, meneer maak goed, ja. Maar mij klaagt van, ik ben een racist, ik hou niet van Hindustanen, ik hou van alles en iedereen. Ik hou niet van corrupte Hindustanen. Net als hoe ik niet hou van corrupte Kriolen. Net als hoe ik niet hou van corrupte Javanen. Corrupte Indianen. Corrupte Chinezen. Dat is het. Meneer, ik ging vandaar na ongeveer een uurtje gezeten te hebben met mensen die ik niet eens kende. Die meneer is een broer gebeld om te komen. En... Snapt u? Het is wat men de boodschap die die Hindustaanse mensen. En geloof die me, het zijn er zoveel. Zelfs VAP'ers omdat ik van iedereen hou. Ik hou niet van corrupte mensen. Ik wil Hindustan niet werken. Ik wil niet van Hindustan niet dat die. Maar ik ga niet generaliseren. Ik wil een Panees doen. Maar ik wil niet van Panees dat die. Maar ik ga niet gaan generaliseren. Vanaf 25 mei 2020. Zijn we absoluut weer opgedeeld in hokken. In etnische hokken. De mensen die hadden gezegd. Brom Chijari, We gaan het samen doen. Toch? Boegeru president. Hij heeft het zelf uitgelokt. Niks gaat goed met je wanko starting. Wat denk je dat dan met je gaat gebeuren? Ja toch? En dan wil je nu de bevolking. Je wil komen afgeven op de bevolking. Jouw beleid deugt van geen enkele kant. Wat denk je dat er gaat gebeuren? Heeft u die boeken van de president gelezen die verwoord van Ida? Zijn er twee uitgekomen of drie stuks? Zwaar een van die dingen toch? Heeft men dat voorheen gedaan? Alles van Bouter ze koop meer men. Maar je zit de man de hele dag uit te schelden. Ja toch? Kom play show man. Dansen en zo. Dan mangen je nog op dansen. Ik ben mangen je nog op waka. Ik heb echt gezien dat in de politie die is exercitie. Exerceren. Een van de mooiste onderdelen. In zowel de, 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 de politie die is als in het leger. En alle andere gewapende machten. Was niet de sterkste zijde van de president. Ja nou Michael Jackson tak je waka moonwalk. <laughs> weet je niet echt. Weet je. My god. Die meneer loopt vooruit, maar jullie kijken achteruit. Ik bedoel, hoe weet je dit is? Hoe weet je dit is? Een statige houding aan te nemen. Serieus. Ik ben wakker, ik ben de president. Ik ben de president. Ik ben de president. Ik ben de president. Ja, wel, ik ben de president. 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 Ik ben als een zoete aardbei. En dat is nou wat laffe en, 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 en walgelijke aanbepaalde figuren die zich in de politiek bevinden. Fake, daarom zeg ik toch. Ik heb mensen altijd gezegd, deze man toch zal nooit mijn goedkeuring kunnen krijgen. Weet je waarom? Als je als politieman altijd bezig was met racistische hokjes te vormen binnen het KPS. Als minister Juspol. Racistische hokjes. Ja toch? Tegen voor de 20 Hindustani inspecteur die net doet geen bal. Heb je nog geen drie Creolse of Javaanse of Indiaanse inspecteurs. Toch? Of Chinese inspecteurs. Uh, bevorderd. Wat denk je dat je gaat doen wanneer je, wanneer je president bent? Onder ex-president Vinitjaan. Was deze meneer, hij reed toch rond in kogelvrije BMW's en allerlei dingen. Heeft die ex-president Vinitjaan dat ooit zien doen? Dat is niet mijn favoriet. Maar het is de waarheid toch. Als president, ex-president Vinitjaan gestaan. Over ex-president Bouten ze praat ik niet eens. Maar ex-president Vinitjaan. Dat doe of drie mannen maar. De chauffeur, één veiligheidsman en misschien één auto. Deze meneer rijdt in het land waar hij huis aan huis ging. Voordat die president was, was het zo veilig. Dat wil zeggen, Bouten ze hield het land veilig. Ja toch? Want dat Mickey Belga zonder vest. No die Trump president, mi Jezus Mikado. Bijna 86 volg, volg auto's. Mensen met getrokken wapens en allerlei dingen. Allerlei. Jezus, aapachtige toestanden hebben we in het verkeer. Daarom blijf ik het elke dag zeggen. Mijn bedje elke dag wanneer ik op straat kom. 
dat ik ze niet tegenkom. Maar geloof me niet, ik was ze Waarom? De ruimtes kijkt in de highway. Waarom moet alles en iedereen aan de kant gaan wanneer de, de president komt? Ah ja, papa, zie. Laten we even we- wel wezen, man. Ja, nu gaat het nog erger zijn, want wanneer die over de brug rijdt waarover men zoveel te kletsen had. Hé, hey, geloof die man. Daarom zeg ik, dit soort gasten laat ik over aan karma, jong. Echt waar, weet je waarom? Alla soort biji taku takabouta broodje. Ik hoop dat u de, 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 de wannabe VP en de wannabe koning een keertje meemaakt op de brug. Dat gaat hij me weer zeggen. Het lijkt alsof die, die zogenaamde grappenmakers met de rode barretten. Alles zijn iedereen. En het water willen gooien van de Surinaamse, Surinaamse rivier. De Suriname rivier. Zodat die wannabe VP en die wannabe koning kan langs rijden. Wat gebeurt er met die, men, met die mensen? Bij ons zijn niet eens aan. aan en zelfs jammer. Zelfs die motoragenten die hem soms ook... Uh, uh, begeleiden. Hé, hey, mijn god jongen, ik wist nooit dat het zo makkelijk is, man. Zang! Dus één moment bij een criminele, na een paar jaar word je begeleid door de politie. <laughs> Ai, maar je had kan verkeer in dit leven hoor, echt waar. Om af te sluiten. Er mag geen scheef groei van salarissen ontstaan. Nou, uh, uh, volgens minister Koolip Singh. Ik moet weer bij de komen, want die mevrouw is toch zo dom. Zo'n domme vrouw, echt waar, sorry. Maar ja, het komt er van T bij je diploma. Wat about de rest van de samenleving? Die elke dag, drie jaar lang al, nog meer verarmen, nog meer onderdrukt worden. En nog meer niet uit kunnen komen met hun salaris. Want mijn broer, wat je drie jaar geleden kon doen met 5000 SRD. Bijna na 50.000 die af van hoe doen we hier. Ja toch? Dus wanneer mensen niet weten wat ze moeten zeggen... Het is wijzer dat u uw mond houdt, boy. Ja, want, de, want zoals de president zegt, uh, en is het laatste, de president zegt, we hebben internationale vertrouwen gewonnen. De wereld kijkt naar Suriname. Meneer, Olie Feni, meneer McDonald. En, um, Laat me even kijken. Ja. Kijkers, volgers van Cultuur TV, kijkt u, ik hoop dat het goed in beeld is. Ja? China weigert te heronderhandelen over Surinamers onbetaalde schuld. Maar je hebt vertrouwen gewonnen. Maar ik heb gezegd, het staat daar. Vandaag de dag hoe de VAP doet alsof staatsolie van hun is. Ah, hoe op een staatsolie VAP hoofdbestuur? Hoe pik je me nou? Want jullie lopen stond constant te kletsen. Verworvenheden, verworven. Wat is je verworvenheid? Wat zijn jullie verworvenheden? Wat? Wat zijn jullie verworvenheden? Armoede. Corruptie. Cocaïne smokkel. Ja, zie je niet de gif. Toch? Dat gesmokkeld wordt. En jullie gaan steeds door. Hoe je, je dat dorp weer? Want ook die info heb ik gekregen, ja. Uh, Jobokai, no? Ja. Jobokai en Brokopondo. Dus hoe verplaatst zijn Gomorro Dipi? Dat loba kondre. Toch? Een zoon van de vicepresident. Die constant als, als een crimineel bezig is. En wat kan je haar gond en alles in die sma? Toch? Ja, daar moet je kijken. Niemand praat over, over Marie Paston. Wie is daar bezig? Wie is daar bezig? De Indianen daar die daar wonen, de, de, de inheemse bevolking daar die recht hebben, worden daar weggejaagd. Smijt gang aan Bidjigong en Alassani. Hetzelfde doet men ook in bepaalde gebieden daar in Brokopondo en Sipaliwini. Mensen gaan daar zwaaien met presidentiële besluiten en, 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 en toestanden en vergunningen en dat soort dingen. Vanaf die de in een wakajamor die mensen wonen en leven bij dat, dat de mensen een jachtgebied. Wanneer het gaat, denkt u dat het alleen in, in Pikisaron gaat escaleren? Mark my words, men moet zo doorgaan om het volk de spits op te drijven. Ja, niet de Nederlandse hoor, Surinaamse stagiaires. Toch? Die één grote muil hadden toen ze in de oppositiebanken zaten. Vandaag hoor je een guy die niet. Vandaag hoor je een, een ja, ja, jogi die ga je niet horen, want hij is of bezig achter geiten aan te rennen, of hij is bezig met zo'n gronde in te, hij is bezig met draadpaal. Toch? Ja, en hij voert maar gewoon een potpaal. Toch? Het kan niet. De enige, en zo ben ik ook weer, binnen de VAP die tot nu toe mijn ontzag wel krijgt, is meneer Deusharman. 
Want hij is de enige die toch wel zegt, ik hoop dat het uit zijn hart komt. Maar wanneer ik zo naar hem kijk, dan is hij een van de weinigen, zo niet de enige binnen de VAP. Die mij toch wel een goed gevoel geeft. Van, ai, er, is mensen, er, is een, er is tenminste iemand daar die zich als Surinamer opstelt. Zo eerlijk ben ik wel om dat te zeggen, ja. En te mitang en namo waka mitang. Dat mange, mange no mati. Maar zo ben ik. Omdat ik heb gezien dat hij wel zegt. Van de verkiezingen moeten wat er ook gebeurt. Doorgaan op 25 mei 2025. Want iedereen verzwijgt dat hij. Je moet kijken. De president praat er niet eens over. De VP nog minder. Toch? Men wil het constant van zich afschuiven. Zodat het niet door moet gaan. Want... Men wil dat de deadline toch vers, moet verstrijken. Kijk mevrouw Serena Asset. Ze heeft toch uh, 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 een, 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 dat hele rapport overhandig aan de voorzitter van de assemblee toch. Die is nog erger. Gelooft u me? Is ook een van de mensen waar, waarvoor ik totaal geen respect heb. Want ook hij werkt eraan mee dat dingen niet door moeten gaan. Want mensen willen oneindig regeren. Dat wil zeggen, je bent niet democratisch bezig. Je wordt voor vijf jaar gekozen. Heb je het goed gedaan, dan beslist het volk. Heb je het slecht gedaan, zoals nu, dan moet je onherroepelijk opdonder. Daarom nog, u had de vraag gesteld wat het volk moet doen. De straat opkomen heeft niet echt geholpen, omdat wij geen eenheid hebben. En zolang dat er niet is, gaat het niet werken. Ik ga niet meer de straat op. Ik mag u. Never. Omdat ik, geen, ik join geen mensen die, met die, allerlei, die meerdere agendas op nahouden. Weet u wie ik wel, wel, wel join? Het volk op 25 mei 2025. Mijn begonu aan moeilijk, maar ik hoor vol. Aan moeilijk, maar ik hoor taibere. Nog een regering, die juist revi. Hoor je dat wang? Kijk hoeveel gezinnen verscheurd raken. Kijk hoeveel zelfmoorden er zijn. Mensen, mensen doden ze. Zelfdoding, mi brada. Ze zien het niet meer zitten. Torenhoge schulden, mensen, mensen worden uit de huizen gezet, allerlei dingen. Toch? Want die verhuurders, die, de, 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 man, de, de man neemt me grap. Toch? De mensen die huizen, huizen verhuren. Je moet kijken. Genadeloos groeven ze de prijzen op. In euro's en US dollars. Houden jullie vol. Milo Bikondriman. Mine tegu. Hoe staat ze met tegu? Altijd mine. Misa pe mi stem. En bij mi ota stem. Maar mi tegu yo. Potju sting. Die alatra partij. Boy den partij zijn de naam actino. Kijk hoe niks goed, goed gaat in het, leven, in, in het leven. In het dagelijks leven. Maar die andere. Achterlijke minister daar van Binnenlandse Zaken. Vecht voor een dag van javanisme en zo. Mijn god. Dan praten we over eenheid. Waarom steeds allerlei aparte dagen? President. Vice-president. Ministers. Even Zabi. Zolang ik gewoon vrij die idee dat we een stilstand voor de economie voelen. Die donk maar tap in, tap in bagasse. Je bent productief los toch? Ja, daar is geen productie voor die lach. Je kiert een ondernemer, die mensen hebben het al zo moeilijk. Zo zo vrij die, zo zo voelt aan feesten. En jullie Surinamers, hoe stop ook toen aan ze, hoe loopt aan feest toen ze? Wie is de maar in aan het voelen? Je go klets go feest. Ik doe met niks mee. Echt waar. Ja? Dat maakt me begonnen. Liep aan criminaliteit. Nog een crime. Want je hebt een dat probleem. Je hebt een dat probleem. Je hebt een baby dat probleem. Look hoe je op ching, look hoe je zreven. Voor mij, Trobi. Want voor de gekste dingen, weet je hoe je zreven. Voor mij, Trobi. Maar hoe hoor je? Want na regen komt nog steeds zonneschijn. Voor dit moment. Groet Maku. Mooie woorden die zijn niet waar. En ware woorden die zijn nooit mooi. En ik ga ze blijven zeggen. Ik ga, ze, ik ga het blijven zeggen zoals het is. Asomi tan tan keba. I loop me. Maar geluk. I no loop me. Maar geluk. Maar waarheid mo tan taki. Grand tangi. En Surinamers. In binnen en buitenland. Thank you. En tot de volgende keer. Grand tangi. Dit was Kulturu TV met de heer Magdenot. En wat zeker niet waar is, is dat het 17e rijkste land van de wereld een koning heeft. Ze zijn nog steeds een republiek. Tot de volgende keer. Surinamen altijd dichtbij. Je zat wat toch? In mijn 
Kati Srana Suriname altijd dicht bij, je zat wat toch? In mijn ati, srana. 